బట్ బయట ఆడియన్స్ అందరూ కూడా చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నారు ఈవెన్ లాస్ట్ ఈ న్యూస్ తెలిసినప్పటి నుంచి అన్ఫేర్ ఎలిమినేషన్ అని చెప్పి ట్విట్టర్లో ట్రెండ్ అవుతుంది అటు యూట్యూబ్లో స్టార్మా ప్రోమోస్ కింద వాళ్ళందరూ కమెంట్స్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇదంతా చూసినప్పుడు ఈ లవ్ అంతా చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మేబీ ఇంకా కొన్ని వీక్స్ ఉన్నీ ఉంటే తను ఏమంటారు ఐ వుడ్ హవ్ బీన్ ఇన్ ఆబ్వియస్లీ టాప్ ఫైవ్ టాప్ త్రీ టైటిల్ వర్క్ కూడా నేను పోరాడేదాన్ని వాళ్ళు వన్ వీక్లోనే వాళ్ళకి నేను ఇంకా ఇంత నచ్చాను అంటే ఇంకా వాళ్ళు నన్ను ఇష్టపడి ఉండేవాళ్ళేమో అందుకే వాళ్ళు నన్ను ఇంకా చూడాలి అనుకుంటున్నారు కాబట్టే వాళ్ళు అలా కమెంట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఐమ్ వెరీ వెరీ ఓవర్ వెల్ నాకు ఈ లవ్ని ఎలా తీసుకోవాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఒక సైడ్ హెల్మెట్ అయిపోయానని బాధపడాలా లేకపోతే ఇంతమంది లవ్ చూపిస్తున్నారు అన్ఫేర్ అంటున్నారు అని చెప్పి ఇంకా పవని బిగ్ బాస్లో డిజర్వ్ అవుతుంది అని చెప్పి ఆనందపడాలా నాకేం తెలియట్లేదు ఐమ్ జస్ట్ నంబ్ అర్థం అవ్వట్లేదు ఏడు ఎప్పుడు వస్తుందో స్మైల్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇట్స్ లైక్ టూ ఎమోషన్స్ సో ఈ క్వశ్చన్ నేను అడిగితే నైనీ పవన్ ఎందుకు ఎలిమినేట్ అయ్యింది అంటే ఆ రీజన్స్ నీకే ఎక్కువ తెలుస్తాయి కాబట్టి నీకేమనిపించింది ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుండొచ్చు అనిపించింది ఒక్క విషయం అయితే ప్రతి వీక్ ఒకరైతే ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి ఫర్ ష్యూర్ అండ్ అయిపోవాలి మనం ఫస్ట్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే ఎలిమినేషన్ జరిగిన అన్ని కూడా ఏదన్నా ఒకటి వాళ్ళు కాంట్రవర్సీ చేస్తే ఎలిమినేట్ అవ్వడము ఎవరితోనూ ఫైట్ చేసి వీళ్ళు రాంగ్ అనిపిస్తే ఎలిమినేట్ అవ్వడము ఇదే చూసుకుంటూ వచ్చాం నీకు ఎవరితో ఫైట్ జరగలేదు ఈ వీక్ అంతా టాస్క్లు అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడు బట్ ఎందుకు ఎలిమినేట్ అయిపోయాను నీకు ఒక క్వశ్చన్ చేసుకుంటే నీ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఆన్సర్ ఏంటి నాకు బేసికల్గానే బిగ్ బాస్ గురించి తెలిసినంత వరకు ఓట్లు పడితే ఉంటాం ఓట్లు పడకపోతే వెళ్ళిపోతాం సో ఇక్కడ ఓట్లు పడలేదు కాబట్టి బయటకు వచ్చాను దట్ ఈస్ వాట్ ఐ నో అండ్ కానీ చూస్తే జనాలందరికీ నేను ఇంత కనెక్ట్ అయిపోయా ఇంత బాగా నచ్చాను నాకు అర్థం అవ్వలేదు మేబీ ఇలా జనాలు నైని ఇంత బాగా ఆడుతుంది కదా సేవ్ అయిపోతుంది అనే థాట్లో ఏమైనా దాని ఏమంటారు ఇన్ని ఓట్లు అవసరం అని అనుకోలేదేమో బికాస్ నేను బయట చూసుకుంటే షీఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అండ్ షీఈస్ మోస్ట్ డిజర్వ్ పే ప్లేయర్ ఇన్ ద హౌస్ టాప్ ఫైవ్ ఆ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు టాప్ ఫైవ్ అనుకుంటున్నారు కదా సో అందువల్ల నా ఐ డోంట్ నో లైక్ బికాస్ నేను ఆ ఓటింగ్ చూడను కాబట్టి నాకు బయట ఏం జరిగిందో నాకు తెలీదు ఐ డోంట్ నో ఐ డిడ్ నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు దీనికి మించి నా దగ్గర ఆన్సర్ లేదు ఐ హ్యావ్ నో ఆన్సర్ అందుకే ఎలిమినేషన్ అయినప్పుడు కూడా నేను ఆడాను కదా ఎలా ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నాను అనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది నాకు స్టిల్ ఐ హ్యావ్ దట్ క్వశ్చన్ మార్క్ అంతే సో బయట ఎక్కువ ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి వింటున్న మాట ఏంటంటే స్టార్ మా బ్యాచ్ని సేవ్ చేయడానికే నైని పవన్ని ఎలిమినేట్ చేశారు ఏమో నాకు తెలిసినంత వరకు అక్కడ ఆడే వాళ్ళందరూ చాలా బాగా ఆడుతున్నారు దే ఆర్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ డే వన్ ఎస్ దే ఆర్ ఆల్ స్ట్రాంగ్ వాట్ ఐ ఫీల్ ప్రతి ఒక్కరు తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్క కంటెస్టెంట్ని తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎవ్రీ గేమ్లో నేను గెలవాలి 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 అనే ఉన్నారు కంటెంట్ ఇస్తున్నారు అండ్ అన్నిట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు యాక్టివ్గా ఉన్నారు ముందు కంటెస్టెంట్ అందరినీ చూసుకుంటే సో ఫర్ మీ ఐ హ్యావ్ నో కమెంట్స్ ఆన్ దట్ బికాస్ ఒక్కొక్క ఆడియన్స్ ఒక్కొక్కలాగా అనుకుంటారు సో మీ యాజ్ అన్ ఆడియన్ ఐ ఫీల్ మీ యాజ్ అ కంటెస్టెంట్ ఇన్ ద హౌస్ హౌస్ మేట్ ఫర్ మీ ఐ ఫీల్ దట్ అందరూ బాగా ఆడారు కాబట్టే వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు సేవ్ చేశారు జనాలు సో నాకు ఐ డోంట్ థింక్ సో దాట్ ఫర్ మీ బట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ద ఆడియన్స్ బికాస్ ఎవ్రీబడీ ఒపీనియన్ లైక్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ పర్సన్ దిస్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ సో ఈ వైల్డ్ కార్డ్స్కి వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక భయం ఉండింది ఫస్ట్ వీకే పంపించేస్తారేమో అని ఒక భయంతో అందరూ వెళ్ళడం జరిగింది వైల్డ్ కార్డ్ అండ్ డెసిషన్ తీసుకోవడం రాంగ్ అని ఏమైనా అనిపించిందా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అంటే రాంగ్ అనిపించలేదు రాంగ్ అని నాకు అనిపించుంటే అసలు వెళ్ళకపోతుండే అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్స్ నాట్ అన్ వైల్డ్ కార్డ్ ఇట్స్ టూ పాయింట్ ఓ ఇట్ వాజ్ ద బిగ్ బాస్ సీజన్ సెవెన్ గేమ్ ప్లాన్ సో భయం అనిపించుంటే పక్కా వెళ్ళకపోతుండే ఆబ్వియస్లీ వెన్ ఐ ఫీల్ దెర్ విల్ బీ లైక్ యునో నేను బయటకు వచ్చేస్తాను అనే నాకు భయం ఉంటే నేను వెళ్ళకపోతుండే ఆబ్వియస్లీ ఐ వుడ్ హవ్ గాన్ టు బిగ్ బాస్ ఎయిట్ బట్ నాకు నమ్మకం ఉండింది కాబట్టి నేను వెళ్ళాను అండ్ ఒక్కరు పోతే వైల్డ్ కార్డ్ ఇక్కడ ఇంతమంది వెళ్ళారు ఒకేసారి బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ వెళ్ళారు లోపలికి అండ్ వైల్డ్ కార్డ్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్గా లోపలికి
స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అండ్ అంత స్ట్రాంగ్గా నేను ఉన్నాను నాకు నమ్మకం ఉండే దట్ ఐ విల్ నాట్ గెట్ ఎలిమినేటెడ్ ఆన్ ఫస్ట్ వీక్ అందుకనే నేను అక్కడ నా గేమ్ చూసిన మీకు అర్థం అయి ఉంటుంది బికాస్ నేను నిల్చున్న మాట మీద నిలబడ్డాను ప్రతి గేమ్ నాకు ఎంతవరకు ఆడాను దెర్ వాజ్ నో బయోస్డ్ ప్లే దెర్ వాజ్ నో గర్ల్ కార్డ్ దెర్ వాజ్ నో గర్ల్ బాయ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫర్ మీ బికాస్ నేను అలా పెరగలేదు మా ఇంట్లో నన్ను అలా ఎప్పుడు పెంచలేదు అండ్ అన్ని హౌస్ వర్క్స్లో నేను లైక్ బిగ్ బాస్ ఉంది బిగ్ బాస్లో ఉన్న నన్ను పార్టిసిపేట్ కాదు నేను అలానే ఉంటా యాక్చువల్గా వెరీ యాక్టివ్ బేసికలీ ఇన్ రియల్ లైఫ్ కూడా సో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఐ వాజ్ దేర్ సో నాకు తెలియకుండానే ఆ ఎమోషన్స్ అనేవి కానీ ఆ వర్క్స్ అనేవి కానీ నాకు తెలియకుండానే ఇలా బయటకు వచ్చాయి సో బికాస్ ఎంత గ్రూప్ వర్క్ అయినా అవ్వచ్చు ఎంత ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ అయినా అవ్వచ్చు ఎవ్రీ డే డెసిషన్ ఎవ్రీ పర్సన్ డిఫర్స్ కాబట్టి బట్ ఐ ఐ లిజన్ టు ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నాకు మనసుకి ఏమనిపించిందో అదే కరెక్ట్ అనిపించి నేను అదే చేశాను అండ్ శివాజీ గారితో ఒక మంచి బాండింగ్ ఏర్పడింది డాడీ అని పిలవడం జరిగింది ఆయన కూడా స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళిపోతాను సార్ నన్ను పంపించేయండి తను ఉంచండి అని చెప్పి అంత బాండింగ్ వన్ వీక్లో మీ ఇద్దరికి కనెక్షన్ కుదిరింది సో ఆయన ఏమైనా మిస్ అవ్వడం జరుగుతుందో అసలు ఆయనతో రిలేషన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్గా కనెక్షన్ ఎలా వచ్చింది మీకు ఆయన యాక్చువల్గా అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను వెళ్ళగానే వన్ డే చూసినప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ నన్ను చూసి నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు మా నాన్న కూడా ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉంటారు ఆ కళ్ళు కానీ ఆ కళ్ళల్లో ఆ స్పార్క్ కానీ అండ్ ఆయన మాట్లాడే విధానం కానీ నడిచే విధానం కానీ అండ్ నాకు ఒక రోజు ఇలాగా సెకండ్ డేనో ఎప్పుడో ఆయన చూసాను చూడు తెలియకుండానే నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది సో ఎవరికి తెలియకుండా నేను ఇన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి గార్డెన్ ఏరియా వెళ్ళిపోయాను సో అప్పుడు ఏడుపు వచ్చేసింది నేను చెప్పాలి ఐ డోంట్ వాంట్ టు షేర్ బికాజ్ ఐ డోంట్ నో ఈమె కావాలని చేస్తుందేమో ఏడవడానికి అనుకుంటారేమో ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రై ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ పీపుల్ నేను అలాంటి పర్సన్ కాదు ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడ్చే కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ కాదు అలాగా బాధపడుతుంటే గౌతమ్ వచ్చి ఫస్ట్ మాట్లాడారు అప్పుడు నేను షేర్ చేసుకున్నా అలా కాదు ఇలాగ నాకు ఎందుకో శివాజీ గారిని చూస్తుంటే మా డాడీ మస్తు గుర్తొస్తున్నారు తెలియకుండా నాకు వెళ్ళి హక్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది ఆయన కానీ నేను వచ్చి వన్ డేనే అయింది ఆయన ఎలా ఫీల్ అవుతారా కూడా నాకు తెలీదు సో అది నేను తీసుకోలేకపోతున్నాను నాకు తెలియకుండానే ఇప్పుడు నాకు ఏడవాలి అనిపించట్లేదురా నా కంట్లో తెలియకుండానే నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి నాకు అది షేర్ చేసుకోవాలి అనిపించట్లేదు అనేసి ఆ తర్వాత అదే నేను పింక్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా అదే జాస్ అలుకస్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా శోభ వచ్చి మాట్లాడింది అప్పుడు కూడా ఐ క్రైడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టెల్ బట్ స్టిల్ చెప్పు నీ ముఖం చూస్తే నాకు అర్థమైపోతుంది నా ఒళ్ళో కూర్చొని మాట్లాడింది అప్పుడు తనకి చెప్పా అప్పటికే శివాజీ గారికి నేను చెప్పలేదు ఇంకొక రోజు అలా శివాజీ గారితో కూర్చున్నప్పుడు వీ హ్యాడ్ అ డిస్కషన్ అప్పుడు నేను ఏడ్చినప్పుడు శివాజీ గారు ఏడ్చారు నాతో పాటు అరే నా కూతురు లేదురా నువ్వు నా కూతురులాగా నన్ను డాడీ అని పిలువు ఈ క్రైడ్ కూడా టేక్ ఇట్ సో అలాగే నాకు చాలా కనెక్ట్ అయిపోయి రోజు నన్ను హక్ చేసుకో పర్వాలేదు ఆయన గుండెల మీద ఇలా పడుకునేదాన్ని అండ్ రోజు పొద్దున లేవు కానీ గుడ్ నైట్ పోయి హగ్ గుడ్ మార్నింగ్ హగ్ ఎప్పుడు కనిపించినా కానీ వెళ్ళలేరా మా హక్ చేసుకోవడం నాకు అది చాలా వామ్త్ అనిపించేది మంచిగా ఐ డెంట్ ఐ ఫెల్ట్ హోమ్ 